Da questa sera Rocca Piemonte viene ribattezzata città cardioprotetta perché è un'iniziativa importante innanzitutto voluta dall'assessorato eh, alle politiche sociali e sanitarie ma eh, voluta soprattutto dalla popolazione, dai tanti volontari, dalle associazioni che ci hanno creduto. 16 defibrillatori sono posizionati in vari punti strategici della città, altri probabilmente ne verranno grazie all'iniziativa privata perché eh, qui è tutto sulla, eh, basato sulla solidarietà e speriamo che da questa iniziativa che ha un'importanza strategica per salvare vite umane, soprattutto di ragazzi e che parte eh, purtroppo da un evento tragico, la morte di Guido Raspantini, un giovane di 20 anni deceduto su un campo di calcio e eh, che se avesse avuto la possibilità di avere un defibrillatore nei paraggi probabilmente sarebbe ancora qui tra noi, probabilmente ovviamente. Eh, ripeto l'iniziativa che ci auspichiamo che si allarghi a tutto il comprensorio perché come ci spiegheranno anche i nostri interlocutori, i nostri ospiti, è, un, è strategicamente importante salvare vite umane con la presenza di un defibrillatore. In realtà Rocca Piemonte è definita Rocca città cardioprotetta, abbiamo fatto anche una delibera di giunta dove è stata dichiarata cardioprotetta, quindi penso che eh, nei confronti dell'agro non ci ma io penso proprio del Salinitano, Rocca Piemonte è all'avanguardia su questo progetto. Io voglio ringraziare pubblicamente tutte le associazioni che hanno collaborato, ma in modo particolare per la famiglia Raspantini, la signora Isabella, Roberto, che sono due persone eccezionali. Il mio ringraziamento prima di tutto va, va a loro, ma va anche a Guido. Rocca Piemonte, città cardioprotetta, è una città che da di qui a qualche giorno sarà coperta in ogni angolo eh, dalla presenza di un defibrillatore. Siamo orgogliosi grazie soprattutto all'ispirazione, alla forza d'animo, all'energia che ci ha trasmesso la famiglia Raspantini, eh, il papà e la mamma di, di Guido, un ragazzino che purtroppo ha perso la vita e forse poteva essere salvato dalla presenza di un defibrillatore e anche poi, dobbiamo dire, alla grossa spinta dell'assessorato alle politiche sociali del Comune di Rocca Piemonte. Intorno a queste eh, due energie abbiamo coagulato una serie di associazioni del territorio e questo è un altro splendido risultato, quello di aver creato una rete di solidarietà forte. Dobbiamo a volte eh, lasciare da parte l'autocommiserazione, troppo spesso aspettiamo dall'alto e dagli altri. Um, Secondo me è bello e forse si può cambiare se incominciamo a farlo, a farlo da noi, a farlo dal basso. In questa cosa io credo molto nella presenza, nel movimento sul territorio, nella creazione di sensibilità nuove, un mutamento culturale che può partire dal basso. Un annetto fa quando abbiamo pensato con Don Giuseppe a questo progetto, cioè lasciare qualcosa di tangibile dalla morte di mio figlio, non pensavo che in così breve tempo eh, si raggiungessero dei risultati così grandi e devo dire, devo ringraziare tutti perché dai più piccoli fino ai più anziani hanno contribuito, le associazioni che sul territorio sono moltissime qui a Rocca Piemonte e questo ci spinge ancora di più a fare del bene senza eh, aspettare qualcuno ti dica grazie, fare del bene e farlo bene, fare un excursus di mio figlio è bisognerebbe partire da appena nato perché da appena nato aveva già dei problemi diciamo arriviamo ai suoi vent'anni quello che gli è successo non gli è successo perché lui aveva già un problema è successo e può succedere a tutti i ragazzi a tutte le persone che sono questo, su questo campo io mh, mi sono trovato lì nel momento in cui è successo dopo due o tre minuti del fatto avendo fatto il corso per il defibrillatore e il corso di primo soccorso non sono riuscito nemmeno a mettere le mani su mio figlio perché c'è bisogno di una tran, tranquillità, ci sono bisogno di determinate cose che io non sono riuscito a fare. Però se, possiamo dire sì, perché non, non è detto che si, si, si poteva salvare, se c'era un defibrillatore nelle vicinanze potevamo intervenire. E questo ci ha spinto a fare questo che vediamo stasera. Noi siamo entusiasti di poter partecipare a questo progetto, noi abbiamo, siamo autorizzati dalla Regione Campania a formare le persone che devono usare il defibrillatore, quindi metteremo a disposizione le nostre competenze professionali per, questi, per gli operatori dei defibrillatori.